హలో అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ కొంచెం కోల్డ్ అయింది వాయిస్ బాగాలేదు ఈరోజు నేను మీకు పాత పట్టు బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ చేంజ్ చేసి చూపిస్తానండి ఈ కస్టమర్కి ఏంటంటే హ్యాండ్స్ చిన్నగా ఉన్నాయని పెద్దగా పెట్టుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్స్ తీసేసాను బ్లౌజ్ నుంచి తర్వాత బార్డర్ అయితే బాగుందండి సో నేను ఫస్ట్ బార్డర్ కట్ చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అది యూస్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కట్ చేసుకొని ఇక్కడ పైన ఫోల్డింగ్ ఇచ్చేయాలండి అది ఇల్లు కలర్ క్లాత్ కనిపిస్తుంది కదా అది ఫోల్డింగ్ ఇచ్చేయాలి ఇది ఇలా ఫస్ట్ కుట్టుకొని రెడీ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి నేను హాఫ్ పట్టు క్లాత్ యూజ్ చేస్తున్నానండి హ్యాండ్స్ కోసము బ్యాక్ డిజైన్ అయితే బాగుంది కాబట్టి ఏమీ చేంజ్ చేయట్లేదు అందులో ఫస్ట్ లైనింగ్ చూపిస్తున్నానండి నేను మీకు తన హ్యాండ్ సైజ్ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అండి ఇప్పుడు దానికి వన్ ఇంచ్ కుట్టు కోసం కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది కదా అది పొడవు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రౌండ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ అండి అందులో హాఫ్ సెవెన్ తీసుకోవాలి మనము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు హ్యాండ్స్ జాయింట్ లేకుండా చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు పొడవు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అంటే దానికి డబుల్ తీసుకోవాలండి సో పదిహేడు అవుతుంది కదా ఎనిమిదిన్నర ప్లస్ ఎనిమిదిన్నర పదిహేడు సో ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ప్లస్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ సెవెంటీన్ అవుతుంది కదా అంత క్లాత్ తీసుకోవాలి మనము ఇలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి అసలు చేతిలో జాయింట్ అనేది రాదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద వైపు ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఏమో హ్యాండ్ రౌండ్ రావాలండి ఇప్పుడు నేను టేప్ పెట్టే సైడ్ ఏమో పొడుగు రావాలి టోటల్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అన్నాను కదండి అది అక్కడ తీసుకుంటున్నాను అక్కడ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంకొంచెం దూరంలో కూడా సేమ్ అదే మార్కింగ్ వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి డౌన్ తీసుకోవాలి మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ డౌన్ తీసుకోవాలి అలా ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఆ లైన్ పైన మనకి ఆమోల్ వస్తుంది కింద లైన్ వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్ రౌండ్ వస్తుందండి అంటే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అన్నాం కదా అందులో హాఫ్ వచ్చేసి సెవెన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ తీసుకోవాలి మనం సెవెన్ ఇంచెస్ రెండు ఇంచులు ఏమో ఖర్చు కోసం అండి తర్వాత ఇప్పుడు ఆ మూల్ డైరెక్ట్గా చూడడానికి రాని వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా బ్లౌజ్ ఉంది కదండి ఆ మడత వైపున షోల్డర్ పెట్టేసి ఇలా బ్లౌజ్ నేను కుట్లు కూడా తీసాను ఇది కిందికి సో అది మొత్తం స్ట్రెచ్ చేసి అంటే మొత్తం వెడల్పు చేసి పెడుతున్నాను అక్కడ దీనివల్ల ఏంటంటే చేతులు కట్ చేయడం రాని వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఈజీగా ఎలాంటి డౌట్ ఉండదు అంటే ఎంత తీసుకోవాలి ఎంత పెట్టాలి ఇలాగా ఏ డౌట్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా షోల్డర్ని ఆ ఫోల్డింగ్ వైపు పెట్టేసి ఇక్కడ నేను కుట్లు ఉడదీసానని చెప్పాను కదండి సో కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా దాన్ని కొంచెం సాగదీయండి అక్కడ వరకు మనకు కావాలి ఇప్పుడు మొత్తం కుట్లతో సహా అక్కడ వరకు ఉంది అక్కడ నుంచి రెండు నుంచి లోపలికి ఖర్చు కోసం తీసుకున్నానండి అంటే బ్లౌజ్ క్వాలిటీ ఖర్చుతో కలిపే కాబట్టి మళ్ళీ సపరేట్ చూపించలేదు మీకు ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ని కలుపుకోవాలి అంతే అండి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు లోతు ఎలా తీయాలో చూద్దామండి దానికోసం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలండి అది వచ్చేసి మడత వైపు నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మార్కింగ్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఆమోల్ పాయింట్ ఈ రెండు పాయింట్స్ కలుపుకోవాలండి దీని మధ్యలో ఇంకో పాయింట్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా టేప్ని ఇలా పెట్టేసి అక్కడ వరకు ఉంది కదా దాన్ని ఇలా మడత వేసుకోండి ఈ మధ్యలో ఎక్కడ వరకు వస్తుందో అక్కడ ఒక పాయింట్ వేయండి అంటే ఒక మార్క్ వేయండి అక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ కిందికి తీసుకోండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ మూడు పాయింట్స్ని కలుపుకోవాలండి అంతే అండి లోతు తీయడం కూడా వచ్చేసినట్టే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని ఇలా చెప్పాను ప్రాక్టీస్ అవుతే మీకు ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది అండి ఈ పాయింట్స్ ఏం అవసరం లేకుండానే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చిక ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మిడిల్ ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఏంటంటే కుట్టేటప్పుడు చాలా ఈజీగా మంచిగా అవసరం అవుతాయండి తర్వాత ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా ఆ ఫోల్డింగ్ కూడా కట్ చేస్తున్నానండి ఇలా కట్ చేయడం వల్ల మనకు అసలు జాయింట్ పడదండి కాకపోతే కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లోత్ తీయాలంటే అంటే లోతు మార్కింగ్ వేస్తున్నాం కానీ ఫస్టే కట్ చేసుకోవద్దండి ఫస్ట్ ఇలా దాన్ని ఒక దానిపైన ఒక దాన్ని ఇట్లా పరుచుకొని పెట్టుకోవాలండి ఈ లోత్ అనేది ఒకటి రెండే లేయర్స్ పైన అంటే రెండే మడతల పైన కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ సైడ్ అనమాట ఓన్లీ అది ఫ్రంట్ వైపే వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మార్కింగ్ వేసిన దగ్గర కట్ చేసుకోవాలండి 
రెండు క్లాత్స్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకున్న తర్వాతనే కట్ చేసుకోవాలి ఈ మధ్యలో కచ్చక ఇస్తున్నాను చూడండి ఇది అంటే ఏంటంటే మనకి కుట్టేటప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ వైపు ఉందని తెలిసిపోతుంది అనమాట సో సేమ్ నేను అలాగే ఈ లైన్ మెయిన్ క్లాత్ కూడా కట్ చేశాను హాఫ్ పట్టు క్లాత్ అన్నాను కదా అదండి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసేమో ఇంకో బ్లౌజ్ ఇప్పుడు దీనికి అంతా బాగానే ఉంది సో ఇప్పుడు చేతులు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే పొడవు పెంచాలి అంటే నేను సింపుల్గా ఏం చేశానంటే శారీ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి అది ఈ క్లాత్ ఇంత తీసుకొని దీన్ని ఇలా ఫ్రిల్స్ లాగా పెడదామని తీసానండి ఇది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి క్లాత్ త్రీ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే మన వేలంత పొడవు అనమాట దాన్ని ఇలా ఫస్ట్ మనం మడత వేసుకొని ఫస్ట్ కుట్టేసుకోవాలండి తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని సీదా తీసి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి మీకు నేను అది కుట్టేటప్పుడు కూడా చూపిస్తానండి నేను ఫస్ట్ ఈ క్లాత్ని ఇలా ఫోల్డింగ్ వేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ వేసి కుట్టాలి ఇలాంటి పీసెస్ మనకు రెండు కావాలన్నమాట రెండు చేతుల కోసము ఇది వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుందని చెప్పేసి కొంచెం స్పీడ్ పెట్టానండి మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మన ఫోన్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా కొంచెం స్లో అనేసి అది పెట్టుకొని కూడా చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఇలా ఫోల్డింగ్ వేసి కుట్టుకోవాలి ఇంకోటి చీర అవి కూడా పోగులు బాగా అంటే చాలా వెళ్ళిపోతున్నాయండి సో అది కొంచెం చూసుకుని ఎక్స్ట్రా ధారలన్నీ తీసేయాలి ఇలాంటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువే కుట్టుకోవాలండి లోపలికి లేకపోతే ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని మనం సేఫ్టీ పిన్ ఉంటుంది కదండి ఫోల్డింగ్ వైపున పెట్టేసి దాన్ని అలా లోపలికి దూర్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అది మనకి ఇది బిడల్ పెక్కు ఉంది కాబట్టి మనం సేఫ్టీ పిన్తో తీసేయచ్చండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్కి ఫ్రిల్స్ ఇవ్వాలండి అక్కడ కార్నర్లో ఒక కుట్టు వేయించాను ఫస్టే నేను ఫస్ట్ ఒక టూ ఇంచెస్ వదిలేసుకొని ఫ్రిల్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయను ఇది ఆల్రెడీ కుట్టించానండి ఒకటి అంటే ఒక హ్యాండ్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ ఇది కుడుతున్నాము ఇలా కొంచెం కొంచెం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలండి మన దగ్గర ఉన్న సూదు ఏదో ఒకటి దాంతో ఇలా పుష్ చేస్తూ ఉంటే అదే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ అన్నీ ఈక్వల్గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టేసాక అటు ఇటు టూ ఇంచెస్ వదిలేసేయాలండి ప్లెయిన్గా అంటే అది మన కుట్లలో వెళ్ళిపోతుంది కదా అందుకని అక్కడ కుర్చులు పెట్టొద్దు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థ్రెడ్ చేంజ్ చేసుకోవాలండి పైన మనకి ఏ కుట్టు వస్తుందో అదే పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్ అది ఈ హ్యాండ్స్ కూడా ఓపెన్ చేశానండి నేను ఇప్పుడు ఆ కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఆ కుర్చుల్ని ఆ బ్లౌజ్ కింద పెట్టి కుట్టుకోవాలండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి పెట్టేసి కుడితే సరిపోతుంది ఇలా కొంచెం కొంచెం సెట్ చేసుకుంటూ కుట్టాలండి కరెక్ట్గా కుట్టుకోవాలి అంటే లో స్టార్టింగ్ ఎంత వదిలేసి కుడుతున్నారో అంతే వదిలేసి కుట్టి రావాలండి లేకపోతే మళ్ళీ ఎక్కువ తక్కువ అయితే కూడా లుక్ బాగుండదు ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని కరెక్ట్గా దానిపైన పెడుతూ కుట్టుకోవాలి ఇలా అనమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇక్కడ కుట్టు దగ్గర వస్తుంది కానీ అక్కడ ప్లెయిన్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ కుచ్చులు పెడితే మాత్రం ఫిట్టింగ్ వేసినప్పుడు నీట్గా రాదండి సో కంపల్సరీ అక్కడ అటు కార్నర్ ఇటు కార్నర్ ప్లెయిన్గా వదిలేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగే రెండు స్లీవ్స్కి చేసుకొని మామూలుగా ఫిట్టింగ్ ఏది ఉందో అది వేసేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా కూడా ఉంది అండ్ హ్యాండ్ లెంత్ కూడా పెరిగింది కదండి ఇలాగనమాట ఓవరాల్ లుక్ కూడా బాగా వచ్చిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంకో హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా అదే ఇలా కుట్టాలా చూపిస్తున్నాను ఆ లోతు దగ్గర నేను చాక్ పీస్ మార్క్ వేసాను చూడండి ఇలా ఫస్ట్ కంపల్సరీ సెట్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా పెట్టి కుట్టేస్తే రెండు లోతులు తీసిన సైడ్ ఒకే సైడ్ వస్తాయి అందుకని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అలా రాకూడదు ఇలాగ ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా ఫస్ట్ సెట్ చేసుకోండి ఒకటి మా రెండు అంటే లైనింగ్ ఉంది కింద ప్లస్ మెయిన్ క్లాత్ కూడా ఉందండి 
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా కుట్టుకొని దాన్ని సీదాకి తిప్పుకోవాలండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంత కుట్టు కుట్టుకోవాలండి అక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని సీదా వైపుకి తిప్పుకొని ఇలా మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఫోల్డింగ్ ఇచ్చుకొని పైన ఒక కుట్టు వేసుకోవాలండి కొంచెం సెట్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీన్ని ఇలా ఉల్టా వైపు తిప్పుకొని ఇలా కుట్టు వేసుకోవాలండి అంటే లైనింగ్ కరెక్ట్గా దానికి అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట మెయిన్ క్లాత్కి తర్వాత ఎక్స్ట్రా మెయిన్ క్లాత్ ఏముందో అది కట్ చేసుకోవాలండి కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటూ కుట్టేసుకోవాలి కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఆ లోతు మార్క్ ఉంది కదా అవి రెండు ఇలా రావాలన్నమాట ఇట్లా ఎదురు ఎదురుగా వస్తే అది కరెక్ట్ ఉన్నట్టు అండి నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ బార్డర్ అప్పుడు నేను చూపించాను కదండి ఫోల్డింగ్ వేసి కుట్టుకుంటామని ఇలా ఫస్ట్ ఇది ఒక కుట్టు వేసేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఆ హ్యాండ్ పైన డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవాలండి ఆ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే కరెక్ట్గా మధ్యలోకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ బార్డర్ ఏమో చిన్నగా ఉంది ఇప్పుడు హ్యాండ్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది కదండి కుట్లతో కలిపి దాన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ కార్నర్స్ ఉన్నాయి చూడండి అది కూడా ఫోల్డింగ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇలా ఫస్ట్ ఫోల్డింగ్ ఇచ్చి కుట్టుకోవాలండి రెండు సైడ్స్ కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ మెయిన్ పీస్ పైన మా చాక్ పీస్ మార్క్ కనిపిస్తుంది కదండి అది కరెక్ట్గా మధ్యలో ఒక డ్రా చేస్తాను అనమాట తర్వాత ఈ మన బార్డర్ మధ్యలో పాయింట్ తీసుకొని కరెక్ట్గా మధ్యలో నుంచే కుట్టుకోవాలండి అప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్గా మిడిల్లోనే వస్తుంది అనమాట డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు పైన మళ్ళీ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని మీరు కావాలంటే పై నుంచి పై నుంచి కుట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ మధ్యలో నుంచి అటు కుట్టేసుకోవచ్చు అండి ఇలా కరెక్ట్గా వేసుకున్నాక మళ్ళీ చుట్టూ కూడా కుట్టేసుకోవాలండి అంటే బార్డర్ పైన పాట అదంతా ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందండి చూసారు కదా నేను మధ్యలో డ్రా చేసిన లైన్ దగ్గరే అది కరెక్ట్గా ఆ పాయింట్ వచ్చింది అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ పాయింట్ బార్డర్ మిడిల్ పాయింట్ ఆ పాయింట్ కలవాలండి తర్వాత పైన కచ్చకా కూడా కలిసి చూడండి అలా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ కచ్చకాని మనం షోల్డర్ దగ్గర పెట్టి జాయిన్ చేస్తాం కదా సో ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట డిజైన్ కూడా తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర ఇలా పెట్టుకొని ఆ కంచి కుట్టడం స్టార్ట్ చేయండి ఎప్పుడైనా అది మిడిల్ నుంచి పెట్టి ఇటు నుంచి ఇటు అటు నుంచి అటు కుడితేనే కరెక్ట్గా వస్తుందండి కొంచెం నార్మల్గా పెట్టుకుంటూ కుట్టేయాలి ఇప్పుడు ఒక సైడ్ కుట్టాము కదండి అది మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ కుడుతున్నాము మళ్ళీ మధ్యలో నుంచే తీసుకోవాలి కుట్టేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ నాకు కొంచెం కుట్టు లూజ్ అనిపిస్తుందండి సో ఇప్పుడు నేను దారం ఉంది కదండి దాన్ని ఇలా మిషన్ చుట్టూ తిప్పుకోవాలన్నమాట అలా పెట్టి అలా తిప్పేసి పెట్టి కుడితే మాత్రం ఇంకా మళ్ళీ కుట్టు మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఇది కూడా ఒక టిప్పే అండి అంటే కొన్నిసార్లు ఎంత టైట్ చేసినా అది స్క్రూస్ అవి ఏవి టైట్ చేసినా కానీ మనకు అది కుట్టు కరెక్ట్గా రాదు కదా జస్ట్ సింపుల్గా ఇలా పైన మనం మెషిన్కే దారం చుట్టి పెట్టాలన్నమాట ఒక రౌండ్ పెడితే చాలు ఒకవేళ అప్పటికి లూజ్ వస్తే ఇంకో రౌండ్ కూడా చుట్టుకోవచ్చు అండి సో అప్పుడు మనకు అది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కుట్టు మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇలా హ్యాండ్ కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇలాగే రెండు చేతులు కుట్టేసుకోవాలండి తర్వాత ఫిట్టింగ్ వేసేటప్పుడు నార్మల్గా తన ఫిట్టింగ్ ఏముందో అది వేసేయాలి చేతులు కూడా డబుల్ కుట్టు వేసుకోవాలండి కంపల్సరీగా చూడండి ఇప్పుడు అది అయిపోయింది కరెక్ట్గా వచ్చేసింది మొత్తం ఇంకా మనకు ఒక కొత్త లుక్ వచ్చేసింది కదండి బ్లౌజ్కి ఈ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి పాత పట్టు బ్లౌజ్ని కూడా మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్